你说的对，伯剑一定会回来的。娘娘，娘娘，明王王后紫嫣的侍女来了，说，说，说让太后搬出永安宫，到福寿宫去居住。什么？要哀家搬出永安宫，怎能如此？人呢？就在外面。母后安心养病，臣妾去看看。跟我走。伯剑，伯剑，你在哪里呀、啊？给太上王后请安，不必多礼。你来这儿干什么？明王王后懿旨下。太上王后，你敢不接王后懿旨？我乃太上王后，陛下见到本宫也要让三分，何用跪他？明王王后，紫嫣懿旨，王太后赵姬并非明王生母，居住永安宫实属不妥，特令其移驾福寿宫居住，亲此。岂有此理！陛下才刚刚登基，紫嫣就要下旨驱赶太后，可太后她不是陛下的生母啊，居住永安宫确实说不过去。你大胆，王室的事。什么时候轮到你跟婢女说长道短的？去叫紫嫣来见本宫。哎，你没有听到吗？太上王后有旨，宣紫嫣王后永安宫觐见，还不快去！你们等着，奴才！哼！啊！居然敢抓我！狗占人势，讨厌！娘娘，刚刚入住中宫，就驱赶太后，真是太过分了！她不遵本宫意旨，还要宣本宫去见她。那个韩英珠飞扬跋扈，目中无人，她还说自己是什么太上王后，就算陛下见到她，也要让她三分的。好啊，我就去见见她，我倒要看看她有多厉害。紫燕王后驾到，你竟敢打架！这里是永安宫，平时就是陛下来也是要通报的。好啊，那就烦请月儿姑娘通报，就说紫燕求见太上王后。诺。娘娘太上王后有旨，宣紫嫣王后觐见。你说什么？他有什么资格宣召王后？韩英珠，你有什么资格坐在太后的位子上？太后准许本宫坐的。胡子嫣，你见了太上王后，竟敢不行大礼！我乃当今未明王的王后，凭什么向你下跪？胡子嫣，你难道不懂宫里的规矩？你不过是未明王的王后，可在你面前的是太上王后，要不要本宫让韵儿教你宫中礼仪？给太上王后请安，免礼。紫嫣，
你为何下懿旨，要王太后移驾福寿宫？很简单，当今的赵太后并非是魏明王陛下的亲生母亲，她没有资格住在永安宫，所以我才让她移驾福寿宫。紫嫣，你可知道，陛下登基的时候，与本宫订约三事吗？哦，什么订约三事？第一就是尊奉赵太后，太后的一切规格礼仪都不能更改，如若不然，她就没有资格坐在这个王位上。你如今才入主中宫，就强逼太后移驾，你这么做是藐视陛下与太后的约定，该当何罪？你不信？要不要本宫请陛下来当面对质？不过。本宫担心，到时候你不好下台。紫嫣一时糊涂，还请太上王后、王太后原谅。紫嫣，从今往后，不许再忤逆太后，否则本宫就请宗族元老大臣以不敬太后之罪，惩治你。诺，退下吧。结了仇了。为了保护母后，就算跟他结仇，我也不在乎。伯剑不在，我就得加倍孝顺母后。紫嫣怎么对我都无所谓，只要她不招惹太后就好。岂有此理！他韩英珠一个绅士的太上王后，竟敢如此嚣张！娘娘，你此番逼太后一宫不成，可成宫里的笑柄了。笑柄？啊，现在宫里都传开了，说说什么？说你纵然是王后，也怕那个韩英珠。我怕韩英珠，迟早有一天我要让她跪在我面前求我。还有那个该死的韵儿，竟敢在我面前飞扬跋扈，耀武扬威的。对。那个韵儿可是太上王后的心腹，哼，现在可神气了。哼，好啊，韩英珠，我看你还能嚣张多久？本宫就先从你的心腹韵儿开始下手。哼。哟，韵姑娘，刘公公。哎呀，又劳烦您亲自为太上王后准备食材了，都怪奴才们无能，做不出太上王后喜欢的膳食。啊，刘公公，你可千万不要这么说，太上王后很喜欢四膳房做的膳食，只是近日太上王后心情欠佳，胃口不好，总是食不下咽。玉儿从小就跟在娘娘身边，熟知娘娘的口味。所以来给娘娘做些家乡的小吃，还望刘公公不要见怪才是、啊。韵儿姑娘，您说笑了，奴才怎敢怪罪您呢？您说的对，如今太上王流落到白狄之地，太上王后肯定心存疑虑啊。听说太上王后的家乡就在这美人关附近，是吗？那岂不是离白狄很近吗？是的，美人关就在白狄北边。娘娘近日思念太上王，所以也比较思念家乡。希望太上王后不必太过担心，太上王自有上天保佑，定会早日还朝的。谢刘公公吉言。对了，这道小吃叫做相思浓汤。嗯，不然这样吧，一会儿我把这个做汤的方法写给你们，这样以后四膳房也就学会做了。那感情好，不过这煲相思浓汤，放些香菇岂不更好
不仅味道鲜美，还开胃助食呢。刘公公，你果然是厨艺了得，玉儿相信放些香菇味道一定会更好。嗯，不过我没有准备香菇，刘公公，四扇房可不可以匀给我一点儿？那当然行啊，来呀、啊，小李子啊。在，去把这几天新到的上等香菇取一些来。诺。艾玛。嗯。还是奴才亲自去吧。给太上王后做的御膳可马虎不得呀。那月儿先多谢刘公公了。小李子，你和小陈子一起给月儿姑娘打个下手，听明白了没有？明白了。嗯。哟，黄英姑娘，刘公公，哎，你当差也不是头一天了，这四扇房，怎么什么人都放进来呀、啊？哎呀，黄英姑娘，您错怪奴才了，这韵儿姑娘可是专门为太上王后准备家乡的膳食啊，所以奴才才。不过我可要提醒你。王后娘娘的膳食可是你们做的，如果因为外人出了什么差池，我可唯你是问。奴才明白，明白就好。我这次来侍奉王后一职，近来王后娘娘火气太旺，要吃些败火的膳食。哦，这是太医给的药膳，切记。要小心烹制。诺，请回禀王后娘娘，奴才一定会尽心尽力的。嗯、姑娘走好。这是臣妾吩咐韵儿去四扇房给您做的养生汤，是臣妾家乡的口味。这汤补气活血，还有开胃之功效。您近来身体虚弱，这养生汤正好适合您。伯剑不在身边，辛苦你了。这汤很鲜美，您一定要养好身体。太上王很快就会回来的，你也要当心身体啊！母后，太后，母后，你怎么了？月儿，快，快去叫太医！哦，母后，回禀太上王后，刚刚臣用针灸为太后疏通了经脉。现在太后已经平复，无大碍了。有劳吴太医。不知道太后为何会突然发病啊？呃，太后素有哮喘顽疾，除了研医问药之外，平时在饮食方面也需多加注意。呃，臣斗胆推测，可能是太后服用了诱发哮喘的食物所引起的，或者也有可能是太后对某些食材过敏。也会引发哮喘。吴太医，那能不能查出这次是哪些食物所引起的呢？呃，太上王后也在呀、啊。啊，不知道太后这次还能否醒来？吴太医针灸后，太后已无大碍。你到永安宫来干什么？我来，自然是关心太后的，以免有人扰乱后宫，加害太后。你在这里无理取闹。才是对太后最大的伤害。我无理取闹，那我们来问问吴太医，太后是如何犯病的吧。陛下驾到。啊，参见陛下。平身。谢陛下。太上王后，你没事吧？哼，中毒的是太后。又不是太上王后，中毒。太医，怎么回事？启禀陛下，臣已经为太后诊治过了，应该是食物过敏引发的哮喘。食物过敏？是的。
太医院早有记载。那到底是哪些食物呢？回禀王后，据太医院的记载，太后对香菇和栗子过敏。莫非太后今天吃了含有香菇或是栗子的膳食？来人呐，传私膳房的刘公公。刘公公。太后由于食物过敏引发哮喘，差点丧命，你可知罪？陛下明鉴，太后的确是对香菇和栗子过敏。可这件事情，太医院早就知会过私膳房了。奴才们从来都是单独为太后准备膳食的，从未出现过差错呀。你还敢狡辩？太后怎么会食物过敏？啊？太后的膳食都是单独准备的。而且安排专人烹制，每次奴才也是在一旁盯着，绝对不会出现食材混用的事儿啊。既然如此，莫非另有缘由？陛下，臣妾知道一事，不知当讲不当讲。如果跟太后发病没有关系的事，稍后再议吧。怎么会跟太后无关？刘公公说，太后的膳食一直是由专人烹制的。但如果私膳房有其他人进出，说不定会有人浑水摸鱼。刘公公，这又是怎么回事？回陛下，私膳房一向管理甚严，外人是不能随便进出的。刘公公，你恐怕忘了吧？太上王后不是刚刚才做过家乡小吃吗？太上王后，这事儿怎么又跟太上王后扯上关系了？陛下，娘娘说的没错。前日奴婢将娘娘的药膳方送到私膳房，亲眼看到太上王后身边的侍女韵儿，就在私膳房里，不知道在做什么。陛下，韵儿确实去过私膳房，不过韵儿只是去为娘娘煲汤，并没有做其他的事情。而且，当时，当时刘公公也在，刘公公可以为我作证。陛下，韵儿所言句句属实啊。太上王后，后宫的膳食交给私膳房打理就好，为何要派韵儿亲自下厨呢？陛下，韵儿她是按本宫的吩咐做的，本宫这几日思念家乡菜肴，而韵儿最清楚本宫的喜好。所以就让韵儿到私膳房替本宫煲汤了。你家乡美人关姑也去过，的确，有很多好吃的菜肴。陛下，韵儿私闯私膳房有违宫规，而且现在太后的膳食出了问题，嫌疑最大的就是她。陛下，陛下，韵儿真的什么都没有做。陛下，韵儿姑娘做的相思浓汤用料也很普通，呃，奴才都是亲眼所见呀、啊。刘公公，都是哪些用料啊？相思浓汤，这个汤的用料姑也略知一二，不过是一些红豆、南瓜罢了。这跟太后过敏有什么关系吗？看来陛下忘了。不过还有一样食材，刘公公应该记得吧？的确还有一样，奴才也是亲眼所见，韵儿姑娘在汤里放了香菇。回陛下，其实这道汤里面并不放香菇。只是刘公公说，香菇可以开胃，所以韵儿就加了一点进去。不对呀、啊，韵儿姑娘，你写的相思浓汤的做法和用量上明明写着的是要加香菇啊。刘公公，陛下，请明察。刘公公，这个食谱里面的确有香菇。陛下。韵儿，你作何解释？陛下，您也知道，这道汤是不需要加香菇的，而韵儿做这汤已经多年，不可能会弄错。就即使这次的汤中加了些香菇，那也和太后的膳食没有关系啊。怎么会没有关系？韵儿私自进了私膳房，难免会在太后的膳食中做一些手脚。比如放几颗香菇，让太后过敏。陛下，陛下，玉儿真的什么都没有做，玉儿怎么会加害太后呢？而且那天的香菇是刘公公给玉儿的。
，玉儿并没有香菇啊。陛下，四扇房早知太后对香菇过敏啊，所以绝不会用香菇的。陛下可以查看四扇房采购的记载啊，绝对没有买过什么香菇啊，陛下。刘公公，你为什么？现在人证物证俱在，玉儿有意加害太后，罪当处死。来人呐，且慢，陛下。玉儿是本宫的贴身侍女，单纯善良，她没有道理要加害太后啊！太上王后说的有理，玉儿是你的贴身侍女，所以你们主仆情深，玉儿要报恩，自然会为你报仇。报仇？太上王后难道不记得了吗？当初你进宫的时候，太后是如何刁难你的？听闻太后还说过，她要让你在宫里没有一天好日子。而现在太后失势，月儿作为你的贴身侍女，自然要为你一雪前耻，所以冒死报恩。这样的奴才，真的是不可多得呀！一派胡言，太后和本宫早就尽释前嫌，现在只盼着太上王能早日归来，我们一起过太平日子。让整个后宫不太平的是你吧？够了！你们不要再吵了。陛下，请您一定要相信，韵儿她是无辜的。本宫只盼着太后凤体安康，绝无他想。此事疑点众多，我一定会查个明白。来人，先把韵儿带下去。陛下，来人，快！娘娘，带走。陛下，真的是冤枉的。娘娘，陛下，陛下，陛下，陛下，韵儿她真的是无辜的。此事容后再议。如果韵儿真的是冤枉的，姑一定会还她一个清白。如今白帝来袭，姑正召集大臣商议此事，还要去议政。兰恩，在。你带刘公公去私膳房查清此事。诺，请吧，刘公公。哎。太上王后，太后可要劳你照顾了。不过，你的贴身侍女不在，你要当心你自己哦。请转告娘娘。奴才已经将剩下的香菇全都处理掉了，绝对万无一失。做得好，娘娘让我转告你，这次做得不错，以后还有重赏。哎呀，奴才谢娘娘，奴才愿为娘娘肝脑涂地呀、啊。奴才这就告退了。慢着，还有一件事要你去办。诺，王后娘娘吩咐，既然太后对香菇过敏，那就给太后换点食材吧。这，你放心，好好做，王后娘娘是不会亏待你的。诺，奴才明白。紫妍强逼太后移宫，被营珠教训了一顿。奴才也听说了，自己王后的位子还没有坐热，就想驱逐太后，立为后宫。紫妍王后啊，确实有点心急。不过，由此可见，太上王后在后宫里还是颇有威信的。以营珠的为人，姑并不惊讶。如今太后、王后、太上王后势同水火，陛下可否调停一下？哼，女人嘛。
就喜欢为点小事争来斗去的。不管他，如今姑头疼的是如何击退白狄，后宫的这些琐事，由他们去吧。诺。大司徒等人来了吗？啊，他们已经奉诏入宫，在御书房等着陛下呢。百家御书房。诺。我们现在已经集结了多少人马？陛下，都城周边的运粮兵、修河兵、守陵兵，外加各府的差役兵丁、禁卫军、城防军，外加三万民团，兵力集结不下十万之众。陛下，但是这些人根本没有战斗经验啊，尤其是那些民团，正在严加操练。如果用这些人去对付白狄的话，充其量也只能在人数上起到震慑敌军的作用。那能上阵杀敌的有多少？陛下，唯有三万禁卫军和城防军，他们还勉强有上阵杀敌的能力。至于其他的，如果让他们去对付白狄的话，那最后只能沦为鱼肉啊！守义将军何时率军归来？陛下。大将军现已班师回朝，但是大将军奏报，南方近日多雨，道路泥泞，恐怕短时间内难以到达都城。不行，传旨，守义将军务必赶来会战，否则的话，杀生。遵旨。白狄那边有什么动静吗？陛下，白狄已经在我城外二十里处安营扎寨。但是最近几天，一直没有动静。据老臣估计啊，这白狄是在试探我大魏下一步的行动。如果我们只守不战的话，那么白狄很快就会知道我们的城防空虚，估计他们很快就会发起大规模的进攻。那如果我们主动出战呢？陛下，守城部队尚且不够，主动出击。正像大司徒所说，如果我们只守不战，白狄就会知道我们怯战。如果白狄到时候大举进攻，我们那些临时组建的军队能不能守住都城，就不好说了。反之，如果我们主动出战，白狄不知道我们军需时，恐怕一时不敢大举进攻。陛下英明，传旨，令右将军石勇。禁卫军统领凌峰率兵一万，向白狄前哨进攻，小胜击退，扰乱白狄，拖延时间。陛下，若白狄以太上王为人质，二位将军当如何？告诉他们，不论其他，专心进攻。遵旨，遵旨。可汗，大事不好了！起来说话。可汗，魏国的两支军队不下万人，突然袭击我前方大营，我军毫无防备，大败而归，副将狄烈阵亡。大将军快支持不住了，请可汗火速发兵支援。什么？我不相信，魏军的主力已尽丧美人关，怎么还会有兵力发起进攻呢？可汗，我看魏军是佯攻，以争取时间。那你的意思是？您想啊，魏军的主力尽丧，守城的都是老弱残兵。如果可汗此时攻打魏都，魏都必破呀、啊。现在魏军对我军主动出击，就是让可汗您摸不清他们的虚实，不敢呃轻易的进攻。可汗，您现在应该火速发兵支援大将军，两面夹击，迫使魏军的主力呃出来决战。如果您再次攻破魏国主力军，那么。魏国国都就是可汗您嘴边的一块肥肉了。好，有道理。阿杰，火速传令，我要御驾亲征，攻打魏都。是。呃呃，可汗，攻打的时候你要把伯剑压到阵前，这样魏军看到伯剑在，他们就不敢轻举妄动。兴许可汗您兵不血刃。
就可以直取魏都了。好，阿杰，让苏亚把博剑绑了，阵前为质。是。要把博剑送到阵前做人质，谁出的那么卑鄙的主意啊？就是那个阉人，宁安。他为什么那么恨你？他气孤，把他贬到下三所做苦役。陛下，万万不能去，此去。无论是输是赢，你都会死的。如果白迪赢了，你会变成出卖魏国的罪人；如果白迪输了，那可汗伯颜绝对不会饶过你。但可汗已经下旨，我们不能违抗。我陪你去，有我在，谁也别想碰你。姑去。姑要去告诉所有的魏国将士，不要顾虑，一定要奋勇杀敌。陛下，那我陪你去。你千万不能去。姑不想连累你。如果陛下以身殉国的话，那臣岂能苟活？魏军大队人马出城集结，人数不下五万。哼，强弩之末，不用害怕。但是这支魏军十分勇猛，我们三次进攻都被打退。他们关闭城门，大有与我们决一死战之势。白敌的勇士们，不要害怕，击退眼前的魏军，我们就可以攻进魏都，入主中原了。杀！杀！杀！杀！杀！死之人，想逃回城中者，给我乱箭射死！走，况且听令，在，本司徒立马于此，若要后退半步，立斩我人头示众。大司徒，你敢抗命？遵命。林峰，在。看见队伍中间穿白袍的了吗？他就是白底可汗，伯颜天儿。你速前去，将他的人头给电拿来。遵命。撤！想跟我正面交战？来人，把魏宣王给我带上来
抗旨吗？进攻！遵旨，攻电商。大司徒，你敢抗旨吗？进攻！放箭！此番击溃白敌，全仗君臣上下一心。众位爱卿，辛苦了，姑在此感谢诸位。陛下，陛下龙虎生威，祖先庇佑，为明王陛下万岁。万岁！万万岁！白狄虽然战败，但伯颜并没有退回草原，而是在城外安营扎寨，与我军对峙。司徒大人，你如何看待？陛下，现在我各路大军已经集结到了都城，伯颜再想攻起都城并吞大魏，已经是不可能的事。老臣想，他很快就会派出使节前来和谈。并趁机提出苛刻议和条件。陛下，司徒大人所言极是。姑也认为他只有和谈这一招了。不过我军也不得不提防白狄大军会偷袭。大将军，臣在。你带领人马严惩巡防，严防白狄偷袭我们。遵旨。那现如今。我们就等着白狄使团，臣等告退。告退。爹，凌风，你过来。陛下，凌风，如今伯剑誓死是谎。当时万箭齐发，臣只看到白狄郡主苏亚和太傅前贤紧紧护着太上王。至于太上皇是死是活，臣没有看清楚。嗯，退下吧。诺。陛下，他要真是被乱箭射死了，那最好了。就怕他没有死。
被当做谈判的筹码。哎，这个筹码，陛下若认，价值千金；陛下若不认，嗯，分文不值。天仙，忍住啊！天仙，啊，你的伤口很深，已经上过药，好好休息，会没事的。谢谢陛下。对了，陛下，今天你为何叫魏军冲锋了？孤身为魏王，孤怎么能叫孤的臣民在自己的城池放下武器呢？其实你就是不下令，他们一样会冲锋的。你这是什么意思？我本来不想告诉你，怕你接受不了。你说吧。如今，我还有什么接受不了的？魏国已经改朝换代，你的王帝永嘉侯重号已经登基为魏明王，你早就被尧尊为太上王了。这简直是谋逆！陛下，你放心，待陛下还朝之日。只要振臂一呼，必有拥护者，会把众号给推翻的。陛下，你还是我大魏的国君呢。他们没有错，我现在只是一个俘虏。不是什么魏王，甚至可以说是一个死人。如果他们现在不立王，伯颜就会压着我，攻打大魏都城，兵将们就会投鼠忌器。现在众豪做了魏王，必定会励精图治，百姓也可安居乐业，这也算是一件好事。陛下，没事。做不做魏王不重要，现如今，我唯一不放心的，就是母后和嬴珠。你现在想这些有什么用？你快想想怎么活命吧！哎，郡主，你现在已经失去了利用价值，我韩兄恐怕不会再容你们了。现如今。也许死是我最好的归宿，陛下。伯剑，无论如何，我不会让你死，我一定会想办法救你。伯剑，你千万不要放弃，如果你放弃了，谁也救不了你了。啊，没错，陛下。你想想，王后，她天天都盼着你回去呢。功亏一篑，功亏一篑呀、啊！到嘴的鸭子就这么飞了。大三，战况如何？魏军背水一战，将士十分勇猛。我军伤亡惨重，大将托古斯阵亡。魏人杀我爱将，我就杀了他们的宣王。阿杰，在，把伯将砍了，人头送往魏都。慢！你又想替他求情？可汗，苏雅只是想问你，下一步你打算怎么走？怎么走？如今魏国的各路大军已经纷纷赶来，韩兄你想吞并魏国是不可能了。可是就这样撤兵，你甘心吗？你的意思是？我们这次来，不就是为了逼魏国答应我们通商互市吗？不如趁这个僵持不下的机会，以魏王伯剑作为交换条件，使他们答应割地赔款，准许我们每年互市的要求。
可汗，那个伯剑已经是太上王了，在魏人的眼里，他已经没有任何价值了。是啊，宁安说的没错，伯剑还有那么大的利用价值吗？韩兄，伯剑毕竟是为国的太上王，现任的魏明王仲豪是他的弟弟，我想他对自己的哥哥不会见死不救吧？再说，就算仲豪不肯救他。魏国的太后、太上王后也不会眼睁睁看着伯剑被韩兄给砍头吧？好，我就相信你一回，派使臣去魏国和谈吧。我我愿为特使出使魏国。好吧，那就派你去吧。可是，我出使魏国的这段日子，希望韩兄您遵守诺言，保证伯剑他安然无恙。好，好，好，依你就是。多谢韩兄。你要出使魏国？我说过，我要叫你出去。苏亚，你对我的恩情，我永世难忘。别说这种话了。我不在的时候，你要保护好你自己。我会的。阿吉，我们不在的这段日子，一定要派人好好的保护伯剑和前贤，千万不能出差错，听到了吗？我一定好好安排。苏亚。一路保重。嗯。影珠啊，你也歇一会儿吧。母后，臣妾没事。现在最重要的是，你要赶快把身体养好。伯剑回来了吗？伯剑很快就会回来的。母后，请不要再担心了。啊，伯剑，你快回来，母后要见你最后一面呀！母后，您千万别这么说，您的身体会好起来的。以后我们一家人还要一起过好日子呢。嗯，说的对，我们一家人在一起过好日子。好了，母后，您先躺下，好好休息一会儿，不要再胡思乱想了。臣妾去给您熬药。嗯。陛下，您今天真是大长了魏国人的威风啊！哼，白狄之流，贪得无厌。欺人太甚！此番若不给他们点厉害，还真以为我魏国怕了他们。陛下所言极是，可是太上王现在在他们手里，万一他们……就是这个太上王，被白狄打得一败涂地，丢尽了魏国人的脸，我绝对不会受他们要挟的。陛下英明。对了。私膳房那件事查的怎么样？啊，陛下，太上王后，你不能进去。哎，太上王后，你大胆！任何人没有通传，不得私闯御书房。本宫是太上王后，本宫有事要见陛下。这里是陛下批阅重要奏折的地方，太上王后，请回吧。南，不得对太上王后无礼。参见陛下。太上王后，往日姑想见你都见不到，今日你急着来见姑，哼，定有急事吧？陛下，本宫的贴身侍女韵儿还在大牢里面，陛下曾答应过要还她一个清白的。啊，这件事现在还在查，南，这件事查的怎么样？回陛下。奴才已经对私膳房进行了彻查，没有发现任何可疑的食材。呃，上次致使太后过敏的食材是由外面带进去的。什么？这不可能！太上王后，啊，稍安勿躁，此事还未做定论。
姑是不会冤枉好人的。希望陛下能够早日把韵儿放出大牢。太后的身体每况愈下，本宫一个人照料不过来。后宫有这么多侍女，姑多派几个人伺候你和太后，不就行了吗？韵儿她跟随本宫多年，本宫不忍心看着她被冤枉，在牢里面吃苦啊。那你想姑怎么做？姑知道。你不喜欢为达到目的而不择手段的人，姑也不是那样的人。陛下，本本宫……嗯。说吧，有任何要求，姑都答应了。求陛下放出韵儿。韵儿她真的是清白的，清白，哼，清白又有什么用呢？姑对你的爱也是清清白白，可是到头来，还是被薄剑偷龙换凤，骗得姑好惨。陛下，忠好，这件事已经过去了，你就不要再执着于此了。现在你已经成了魏王。为什么就不能把这件事忘掉？哼，忘掉。姑现在是魏王，姑想要得到的东西，远在天边，近在眼前，可姑就是得不到。钟好，我现在只想等伯剑平安的回来。如果他回来了，看到太后卧病在床，他肯定会很伤心的。伤心？他的伤心比得过姑吗？太后，太后会到今天这个地步，那都是她咎由自取，多行不义必自毙，这都是上天的报应。仲豪，我知道你以前受过很多苦，可韵儿她是无辜的呀。好，姑相信韵儿她是无辜的，姑听你的把韵儿放了，那你能给姑什么？陛下想要什么？你。
。白狄使臣无礼，为何见王不跪？我是白狄使臣，代表伟大的可汗，按理不需要跪拜。<笑>你们的可汗自知战败，派你来求和，口气还不小。拜，别说你大卫兵强马壮，每人官一战，我白狄数万人马打败你们魏军三十万。说到败，到底是谁败了？嘿，还挺伶牙俐齿。既然不承认战败，那来求和干什么呀？我白狄可汗慈悲为怀，不忍生灵涂炭，特地派我前来与大卫讲和，而不是求和。国书呈上来吧。伯言讲和，不会没有条件吧？我们有三个条件：第一，把美人关、玉龙关、琅琊关三关土地割让给白狄，并赔偿金银共五百万两，用以抚慰战死的白狄勇士家人；第二，两国世代通婚，大卫王室要将公主嫁给白狄的王子；第三，也是最重要的，就是允许白狄和大卫通商互市，一年至少两次。这哪是讲和，分明是要挟！是啊，就是。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是希望魏王慎重考虑，不要彻底拒绝，不给自己留半点余地。没有什么可商议的必要。就你们这些条件，姑一个都不会答应。难道你就不为两国的百姓着想吗？你们可汗侵我国土，杀我子民，现在又要割地赔款，通商互市，你们简直就是贪得无厌，厚颜无耻！告诉你们，可汗，孤在国都城下等他。魏王，你们的太上王还在白狄大营，你不为他想一想吗？为他想，一个战败的君王，本应该以身殉国，他现在还活着，就是令祖先蒙羞。孤绝不会因为他一个人，答应这些无理的条件。休想用太上王来要挟孤！要战便战，魏国人好张狂。何岑，整顿人马，攻打魏都。可汗息怒。魏国人马现在源源不断的向魏都汇集，魏国都城附近现在大约有二十万大军，此时进攻，我们根本没有胜算。岂有此理！难道此番前来，什么好处都没捞到，就此班师吗？我，我咽不下这口气。可汗，魏明王众豪现在是有恃无恐，铁了心要和我们一战，可是我们战不能胜，何谈又无望？不如，不如什么？不如我们做个顺水人情，将不见送回去。我们白狄就此撤军，来年再与魏国商议通商互市之事。你倒是很替这个魏王伯剑着想啊。我只是觉得这样做可以体现可汗的仁慈。送还伯剑，可以，但是不能便宜了魏国。伯剑现在虽然是太上王，但也值得魏国人拿出大笔的金钱来交换吧。你，去一趟魏都，就是我们有意送还伯剑。但是，我要金银珠宝一百万两，少一文钱。也别想把伯剑带回去，韩兄，这样一来，我们和杀人越货的劫匪有什么区别呀、啊？穿出去会被人耻笑的。为了俘虏这个宣王伯剑，我多少白狄将士血染美人关，我要他一百万两，要多了吗？我不是这个意思，我只是觉得我们不应该。好了，不要跟我讨价还价，这是我最后的底线。
用一百万两来赎我，这是我韩兄最后的让步了。那你还担心什么？伯坚，仲豪和你真的是兄弟吗？为何这么问？我只是觉得，这个仲豪打从心里不愿让你回去。我看，他是想借着我韩兄的手杀掉你才好呢。原来如此，我真的很担心他不愿意出这笔赎金。那么，我韩兄此次就毫无利益可图。他若真的恼羞成怒，你就有生命危险了。那我就接受命运。不坚，如果真到了那个时候，我还有最后一个办法可以保住你。你还有什么办法？到时候你就知道了。但愿你的弟弟还会顾及手足之情，肯出这一百万两换你回去。手足之情。郡主，郡主，啊，太傅，有话请讲，不必如此。郡主，刚才你和陛下说的话，我都听到了。或许陛下对仲豪还抱有希望，但前线深知，在权力面前，亲情会变得极其渺小。也许。我们有一万个理由，说服仲豪接陛下回去，但仲豪只要一个理由，就足够拒绝你了。那是什么？陛下回大魏，谁做魏王？他为了做魏王，可以不顾兄弟之情吗？郡主，你还是太过单纯了。很多事情，不是你想象的那么简单。前贤想拜托郡主，一旦恳求众豪碰壁的话，请郡主千万不要放弃。郡主可以去求太上皇后，瀛珠姐姐。嗯，郡主。陛下，请您到御书房说话。哎，陛下只请白狄郡主一人。你在这里等我。好吧，郡主小心时候听说白狄的使臣来了，说是要跟陛下商议太上王回朝的事情呢。此话当真啊？宫门口的侍卫就是这么说的。啊、若真的如此，那真是老天有眼。韵儿，我们快去永安宫，把这个好消息告诉母后。好，啊、走。你们白狄人还真是脸皮厚啊！孤回觉得那么彻底，你们怎么又来？贵王，我们这次不是来讲和的，而是想将贵国的太上王归还给魏国。什么？魏王，您知道，贵国的太上王流落我白狄多日，承蒙我白狄君臣多方关照，如今希望魏王用金银一百万两来迎还太上王，也不枉我们白狄白白为贵国照顾太上王一场。
。这算什么？这算要挟，要孤拿钱赎人。你们可汗他变成劫匪了是吗？魏王，请你注意自己的言辞，不要随意侮辱我们的可汗。那麻烦你回去告诉你们那伟大的可汗，孤没有一百万两，百万大军的刀枪，倒是可以让他尝一尝。魏王，伯剑是你的亲兄长，你为何不肯救他？一个战败被俘的太上皇，有什么资格让大魏朝廷为他出一百万两？那可都是老百姓的血汗钱。好冠冕堂皇的一个理由，你是怕伯剑回来了抢了你的王位？哎。放肆！没错，孤承认这一点，所以愚公愚私，苏亚君主，你觉得我会用一百万两换他回来吗？那王位比亲情更重要吗？这个问题，你可以去问伯剑。伯剑以前或许对你霸道，但是他可曾伤害过你的性命？你这样做会害死你王兄的。我们兄弟俩之间的事情，不必向你多说。姑在这只有一句话：要战便战，其他一概免谈。你说的是真的吗？母后，玉儿是听当值的侍卫亲口说的。白帝使臣正和陛下商谈此事。不是不见就能回来，和我们团聚了。哎呀，苍天保佑，苍天保佑啊！所以从现在开始，母后得振作起来，把身体养好，否则不见回来，看到母后消瘦了，他会责怪臣妾没有照顾好母后的。母后以前对你那么苛刻，母后对不起你。母后，别再提以前的事了。瀛珠自幼没有母亲，早就把母后当作生母了，真是母后的好儿媳。这魏明王中好，是铁了心不肯接伯剑回来。这可怎么办？韩修如今已经忍无可忍，我若回去告诉他，众豪不肯拿钱，他一定会恼羞成怒，杀了伯剑的。哎，郡主，魏明王如此绝情，我们该怎么办？啊，对了，我们可以去找瀛珠姐姐。啊，太上王后如今在深宫，我们要进宫，魏明王他一定会知道的。是啊，他一定不会让我去找他。林峰将军，啊，郡主，林将军，苏亚郡主，怎么是你们呀、啊？林将军，你可以带我进宫吗？进宫？嗯，好吧，来，给大统领请安，免礼。哎，大统领，他是什么人啊？他是我的跟班。随我进宫办事，呃，这你敢不放行？啊，不敢不敢，大统领请，走。走。玉儿，玉儿，木头。你不是去帮大将军守义守城去了吗？怎么又到宫里来了？本来我是回宫禀报军情的，在路上却碰到了苏亚郡主。苏亚郡主，嗯，是谁啊？韵儿姑娘，你还认识我吗？啊，我我当然认识，你是白迪的郡主。韵儿姑娘，我有十万火急的事要见瀛珠姐姐。哦，木头，真是谢谢你了。看你说的，主要我是怕太上王后着急。也怕你着急，郡主，赶快随我去吧，请。啊，请。
。苏亚君主，你说白底可汗有意让伯剑还朝，可众豪却不答应。这可不能乱说呀！我没乱说，我费尽唇舌才说服我韩兄，以一百万两作为释放伯剑的条件。一百万两对你们大魏来说根本不算什么。可那个魏明王众豪却根本不肯与我们和谈，执意要战。我看他是想要置伯剑于死地。他为什么会这么做？伯剑可是他的王兄啊，他是为了王位。他担心伯剑回来了，他的王位就坐不稳了。这不可能，众豪他不是这样的人，他不可能这么对伯剑的。英珠姐姐，我已经没有办法了。如果我这次不带起一百万两回去，我韩兄一定会杀了伯剑的。你快想想办法，救救他吧！不会的，正好他不会的，他怎么能这样？现在伯剑唯一的希望就只有你了，求你一定要帮帮他。伯剑是我的夫君，我就算拼了性命，也要把他救出来。那你快去求求魏明王，让他拿出这一百万两来。感激郡主冒死报勋，我一定会想办法营救伯剑。娘娘，天马上就要黑了，郡主在宫里很危险。林峰，嗯，你赶快护送郡主出宫吧。影珠姐姐，你一定要救伯剑。苏亚郡主，你是不是喜欢他？是。苏亚郡主，我求你一定要好好保护他，拜托你了。你放心吧，除非我死了，否则。我绝不会让任何人伤害伯剑的。多谢了，郡主。郡主请。娘娘，别哭了，别哭了。云儿，嗯，陛下现在在哪里？陛下，现在陛下应该在太极宫。去太极宫。启奏陛下，太上王后求见。谁？韩银珠。快宣。遵旨。给陛下请安，万岁万万岁！何故行此大礼啊？白狄的使臣来见过你。啊？白狄的使臣来见过你，他们要你出一百万两换回伯剑，是这样吗？你没有答应是吗？英珠，是不是？此乃国家大事，你如何知道的？你为什么要拒绝？因为我是大魏天子，不能受白狄的威胁。被白狄所困的伯剑，他也是大魏天子，而且还是你的王兄。不是，他把你从我手中夺走的那一刻起，他就不再是我的王兄了。他没有夺走我，我的心一直就不属于你。对，所以我更恨他。正好，过去的就不要再提了。你不肯接伯剑回来，是不是担心他回来了，会威胁你的王位？难道不会吗？正好，我可以带伯剑承诺你，只要你愿意接他回来，我们就出城为民，永远也不会
，再威胁你的权利。出城为民，你的意思是，不管他是不是魏王，你都要跟着他。我答应你，接伯剑回来。但是，我不会答应白狄的任何条件，不会给白狄一分钱。你不答应条件，白狄怎么会放他回来呢？如果白狄真要放他回来，我不出一分钱，白狄也会放他回来。仲豪，算我求你了，不然，这一百万两，算我跟你借的好吗？太上王后，我如果有一百万两，我肯定会借给你。可惜我没有，我也不能因为伯剑一个人，去动用国库的银两，那都是百姓的民脂民垢，是大魏国的老百姓捐出来抵御白狄的。你，钟豪，你为何如此绝情啊？够了，我已经跟白狄的使臣说了，要战便战，绝不妥协。太上王后，后宫不得干政，你还是回秦宁宫吧。你太让我失望了，给我时间，我会凑足一百万两，我不动国库里的一分钱。